বিশেষ ট্রাফিক শৃঙ্খলা সপ্তাহ শুরু হয়েছে এবং সেই সপ্তাহ পালন উপলক্ষে যে সংবাদ সম্মেলন হচ্ছে সেখানে ডিএমপি কমিশনার কিছু কথা বলেছেন আমরা সেই খবরটি দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব শুরুতে আমাদের আলোচনা থাকছেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক ডক্টর এনামুল হক ডক্টর এনামুল হক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা পুলিশ ট্রাফিক শৃঙ্খলা নিরাপদ সড়ক সড়কের শৃঙ্খলা এগুলো নিয়ে অনেকদিন ধরে কথাবার্তা হচ্ছে এখনও হচ্ছে সেটা চলতে থাকবে এই ধরনের জনশৃঙ্খলা জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় সবসময় বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে নাগরিক টেলিভিশন ফলে আমরা আজকের এই উপলক্ষে আলোচনাটা শুরু করতে চাই ডক্টর এনামুল হকের সাথে তারপর যথারীতি আমাদের রাজনীতি নিয়ে যে নির্ধারিত আলোচনা আছে সেটি করব বিরতির পর ডক্টর এনামুল হক আমরা সবসময় পুলিশ সপ্তাহ পালনের কথা শুনে থাকি অনেক বছর ধরেই শুনছি পুলিশ সপ্তাহ বলতে আমরা বুঝি যে ওই একটি সপ্তাহ যান চলাচলের যেসব নিয়ম কানুন এগুলো ঠিকমতো প্রয়োগ করা হবে শৃঙ্খলা থাকবে মানুষ সচেতন হবে কেউ যদি নিয়ম কানুন না মানে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এরকম কাজের জন্য পুলিশ সপ্তাহ পালিত হয়ে থাকে কিন্তু এবার দেখলাম যে পুলিশ সপ্তাহ সাথে ট্রাফিক শৃঙ্খলা সপ্তাহ শুরু হলো একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তার মানে হচ্ছে সড়কের শৃঙ্খলা অবস্থা অনেক বেশি খারাপ হয়ে গেছে সেই জন্য একদম শৃঙ্খলা সপ্তাহ শুরু করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এবং শ্রোতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলছি প্রথমেই বোধ হয় ধারণাটা ঠিক মতো নয় পুলিশ সপ্তাহ হয় সাধারণত জানুয়ারি মাসে যদি কোনো কারণে সম্ভব না হয় তাহলে হয়তো ফেব্রুয়ারি তো যে হয় না তা নয় এটা একটা বিশেষ এখন এটা কিন্তু পুলিশ সপ্তাহ নয় আপনি যেটা বলছেন এটা মোটেই যেটি হয় সেটি না এটা একটা বিশেষ এটা একটা বিশেষ ট্রাফিকের যানজটে যে মানুষের অসুবিধা হচ্ছে এবং পুলিশ যে সাধ্য মতো চেষ্টা করছে জনসাধারণও যে সহযোগিতা করছে এই সব মিলিয়ে একটা সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য পুলিশের এটা একটা বিশেষ সপ্তাহ এখানে শুধু ট্রাফিকের কথাই বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু অন্য কোনো আইন বা অন্য কোনো আলোচনা আসছে না হ্যাঁ এটা বলতে পারেন যে এর থেকে সাধারণ লোক বেশ কিছুটা সচেতনতা বৃদ্ধি তো হবেই এবং তারা আইন মানার ব্যাপারে আরও সহযোগিতা করতে পারবেন আপনি সমস্যা না জানলে তো সমাধান আসে না সুতরাং এটা এক ধরনের নতুন পদ্ধতি যে আপনাকে আরও বেশি সহানুভূতি আপনার সহযোগিতা এবং আপনার সহমর্মিতা সবটাই দরকার এই ধরনের সপ্তাহ পালনের সময় যে বাস্তবতা আমরা দেখি রাস্তাঘাটে সপ্তাহটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আবার আমরা পুরনো চিত্রে ফিরে আসি তাহলে এই সপ্তাহ পালনের ফলাফলটা কি পাচ্ছি আমরা না এখানেও আমার আপনার কথার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না যে আপনি সপ্তাহ পরে আবার পুরনোতে ফিরে আসেন নট নেসেসারিলি হয়তো কিছুটা ভালো হতে পারে কিছুটা আরও খারাপও হতে পারে হুবহু কিন্তু আসে না আপনি বলতে পারেন যে হ্যাঁ দৃশ্যমান মনে হয় না উন্নতি বা পরিবর্তন সেটা হতে পারে কারণ এক একদিনে হয় না সময় লাগে আপনাকে যে গত বছরে যারা জানতেন তার চেয়ে এবার এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল নিরাপদ সড়কের দাবি থেকে ছাত্ররা যে আমাদের শিক্ষাটা দিলেন চেতনা দিলেন এবং আমরা যে আগের চেয়ে একটু সাবধানতা অবলম্বন করছি এখন রাস্তাতে গেলে তো আপনি বহু মোটর সাইকেলকে দেখতে পান যে হেলমেট আগে তো পিছনের লোকটা তো হেলমেট পরতই না যিনি চালক তিনিও পড়তেন চালক এখন মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাসেবক দল রাস্তাতে ট্রাফিকের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেরাই বিভিন্ন কেউ ভলেন্টিয়ার কেউ স্কাউট কেউ কত রকম আছে সবাই চেষ্টা করছেন কিন্তু তারপরও অবস্থার যে খুব পরিবর্তন হয়েছে তা নয় কিন্তু আমি তাতে নিরাশ নই আমি আশাবাদী লোক আমার মনে হয় যে এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে চেষ্টা করলে কোনো না কোনো দিক দিয়ে ফল আসবে এই ধরনের বিশেষ কর্মসূচি পালনের সময় পুলিশের দিক থেকে যে তৎপরতা আমরা দেখি যে কোনো আইন অমান্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া আমরা শুনছিলাম খবরে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং জনসাধারণ যতটা সচেতন হন আইন কানুনের ব্যাপারে আপনি বলছিলেন যে হেলমেট ব্যবহার এটির একটি দৃশ্যমান উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু রাস্তা পারাপার যেখানে সেখানে রাস্তা পারাপার না হয়ে নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে রাস্তা পারাপার হওয়া জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পারাপার হওয়া এবং ফুট ওভার দিয়ে পারাপার হওয়া এই অভ্যাসটা কিন্তু আমাদের বদলাচ্ছে না হ্যাঁ আমি দূরের কথা নয় গতকালকে খবর কাগজে একটা ছবি দেখলাম যে ফুট ওভার ব্রিজ পাশেই আছে অথচ একজন জোয়ান বৃদ্ধ নয় আবার শিশুও নয় সত্যিকারের যুবক 
তিনি ওই কারণ বাজারের কাছে ওইটার মধ্যে দিয়ে উনি বেড়া ভেঙে নিজে শরীরকে বাঁকিয়ে যাচ্ছেন এই ছবিটা চরম ছবি নিয়ে এখন এই ধরনের লোক এক যদি হতো যে একটা শিশু এই কাজ করছে হয়তো কিছু বলতাম না বৃদ্ধ হয়তো যেতে পারছে না মহিলা হয়তো যেতে পারছে না বা কোনো ধরনের যেটা বলে প্রতিবন্ধী যেতে পারছে না তাহলে একটা কথা ছিল কিন্তু এই ভদ্রলোককে অ্যাপারেন্টলি খবরের কাগজ দেখলাম একে তো মাপ করা যায় না জি এবং জনসচেতনতার কথা আমরা সবসময় বলি জেনে শুনেও আমরা সেটা মানি না বা অমান্য করি এটা আমাদের হয়তো এক ধরনের সংস্কৃতি বা এক ধরনের মানে মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে শুধু আইন প্রয়োগ করেই কি আমরা শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষকে নিয়ে আসতে পারি নাকি আর কোন উপায় আছে পারিবারিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অন্য আর কি কি ব্যবস্থা থাকতে পারে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন সব কিছু আইন শৃঙ্খলা দিয়ে হয় না সব কিছু শাস্তি দিয়েও হয় না প্রয়োজন আছে যেটা আপনি একটু বললেন পারিবারিক এবং পারিবারিক শিক্ষাটা সবচেয়ে প্রধান শিক্ষা আগে আমরা ছোটতে ওই হস্তলিপিতে পড়তাম সদা সত্য কথা বলিবে আমরা কি সদা সত্য কথা বলছি বলছি না কিন্তু তবু আমাদেরকে শেখানো হতো এখন তো ওই সব কথা উঠে গেছে নীতিবাক্য নীতিবাক্য নাই কিন্তু আমি আজকেরই একটা খবরের কাগজে না খবর কাগজে নয় আমি সকালে একটা টেলিফোন পেলাম কোনো একটা প্রতিষ্ঠান সেমিনার করছে শিশু আইন শিশুদের মঙ্গলের জন্য ওনারা দুই দিন একটা ওয়ার্কশপ করছেন এখন আমি কিছুটা আইন টাইন একটু নাড়াচাড়া করি এবং আমার একটা বইও আছে শিশুদের উপরে তা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে এই যে সংসদে শিশু আইন গেল এটা কি কোনো কাজে আসবে দেখেন শিশু আইন গেল ভালোর জন্য কাজে আসবে কিন্তু এটা প্রতীয়মান হতে দেরি হবে কিন্তু আপনার মানসিকতাটা তৈরি করা হচ্ছে যে আপনি শিশুদের মঙ্গল চাইবেন ওদের কল্যাণে কাজ করবেন এই যে মানসিকতা তৈরি এটা ওই ওয়ার্কশপে হবে না এটা পরিবার থেকে আসবে প্রথম শিক্ষক মা তারপরে বাবা তারপরে অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এখন তার যার বাবা মা নাই তার কি হবে না হবে অভিভাবক অভিভাবক আছেন আবারও আইনের প্রসঙ্গে আসি শাস্তি কঠিন হলে পরে ভয়ে হলে মানুষ মেনে চলে আমাদের এই ট্রাফিক সংক্রান্ত যে আইনগুলো এবং জরিমানার যে বিধানগুলো আমরা শুনছিলাম খবরে সেগুলো কি যথেষ্ট মানুষকে ভয় পাওয়ানোর জন্য না এগুলো ডেফিনেটলি সহায়ক কিন্তু যথেষ্ট আমি বলবো না কেন আপনি এই যে ধরেন আমি যে গাড়িতে আসছিলাম এই ছেলেটি আমাকে কথায় কথায় বলছে যে স্যার এই যে এত হর্ন দিচ্ছে কেন দিচ্ছে এখন ওই হর্ন যে দিচ্ছে তার কিন্তু আইনগতভাবে ওই জায়গাতে হর্ন দেওয়ার কথা নয় কিন্তু দিচ্ছে এ বিং এ ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে এটা তো ঠিক করছে না এই যে তফাৎ একই লোক পার্শ্বে যে হর্ন দিয়ে যাচ্ছে আর এ দিচ্ছে না এটা হচ্ছে আপনার অন্তরের শিক্ষা আপনাকে মানসিকভাবে যে শিক্ষাটা দেওয়া হয়েছে সুতরাং শাস্তি কঠিন হলে ডেফিনেটলি একটু ভয় পাবে শাস্তি হালকা হলে ওই ভয়টা কমে যাবে এগুলো খুবই সত্য কথা তবে শাস্তি সব কিছু নয় শাস্তির চেয়ে বোধ হয় উপদেশ বোধ হয় অনুরোধ বোধ হয় সামঞ্জস্য বিধান করা এই ফ্যাক্টরগুলো আমাদের একটু আগে দেখতে হবে ওই যে পুলিশ কমিশনারের কথা বলছিলেন উনি একটা ভালো কথা বলেছেন আজ থেকে কয়েকদিন আগে যে শুধু পুলিশ দিয়ে নয় সর্বতভাবে যদি সবার যদি সমবেত সহযোগিতা না পায় তাহলে খালি পুলিশ বাকি সবাই যে সহযোগিতা করবে যে বাহিনীকে পুলিশ বাহিনীকে তাদের ভিতরেই যখন অনেক সমস্যা অবহেলা অন্যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ম বা দুর্নীতির ব্যাপার আছে সেক্ষেত্রে ওই সহযোগিতাগুলো আমরা কেমনি আশা করতে পারি আপনি কোনো কিছুতেই কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশা করা আশা করতে দোষ নাই কিন্তু ফল পাবেন না কিন্তু ওই যে বলছেন বলতে বলতে কিন্তু দেখবেন ক্রমশ বাড়বে আমি কেন বলছি ক্রমশ বাড়বে সহযোগিতা আজকে রাস্তাতে যান দু একজন লোক কিন্তু নিজের থেকে থেমে যাচ্ছে আর দু একজনকে থামানো হতে যে আপনি এটা ভুল করছেন এই যে থামানো হচ্ছে এটা এক ধরনের শাস্তি কি নয় এটা মৌখিক শাস্তি ওনাকে আপনি উপদেশ দিচ্ছেন ওনাকে আপনি অনুরোধ করছেন ওনাকে আপনি সহযোগিতার মন তৈরি করছেন আমার মনে হয় এই বিগত কয়েক মাসের চেষ্টাতে আমি আবারও বলছি 
যে আমি কখনোই বলব না যে কিছু হয়নি অনেক কিছু হয়েছে তবে হ্যাঁ যারা আরও বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন তাদের সবারই বোধ হয় একদম শেষ করব ছোট্ট করে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই ব্যবস্থা পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে আছে যখন যান চলাচলের রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে কেউ বড় ধরনের অনিয়ম করছেন তখন তাকে পাবলিকলি জনসম্মুখে লজ্জা দেওয়ার একটা ব্যাপার নেমিং অ্যান্ড শেমিং এবং সেটা মাইক্রোফোন দিয়ে জোরেই বলা হচ্ছে সবাই দেখছেন এবং ওই লোকটা লজ্জা পাচ্ছে এরকম ব্যবস্থা কেমন হয় নট এ ব্যাড আইডিয়া কিন্তু যারা পোড়াপুরি নির্লজ্জ তারাকে লজ্জা দেওয়া খুব কঠিন তবে আপনি যেটা বলছেন দিস মে বি ট্রাইড এর ফল ভালো হতে পারে আমি জোর দিয়ে বলবো না যে মাইক করে তাকে বলা হলো তার চেয়ে যারা চলে যাচ্ছে তাদেরও একটু এই স্লিপ লিখে তাদের গাড়ির জরিমানা করেন জরিমানা আদায় হলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ও খুশি হবে এবং কিছু তো শাস্তি হবে প্রকারান্তরে এটা শাস্তি নয় সংশোধন আমি বলবো যে শাস্তির চেয়ে সংশোধন অনেক বেশি প্রয়োজন নিশ্চয়ই আমরা সেটি আশা করব ডক্টর এনামুল হক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দেখছিলেন আমরা ট্রাফিক শৃঙ্খলা সপ্তাহ যেটি পালিত হচ্ছে সেটি নিয়ে কথা বলছিলাম পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক জনাব ডক্টর এনামুল হকের সাথে